Naghanap ka ba ng budget mouse para sa iyong gaming experience? So, sinabi kong budget, yes mga patid natin, dahil itong ipapakita ko sa inyong mouse ay eh, mula again sa Razer. At nagulat ako dito mga patid natin dahil Razer product to, expected ko na sa around 5,000 pesos pataas to, pero dyan kayo nagkakamali mga patid dahil nasa around 60 USD lang itong mouse na to. So, saan ka pa ergonomic na? Wireless pa Sobrang sulit diba? So ito ang Razer Death Hader V2 Hyper Speed So tara, umpisa na natin So first, gusto ko munang pasalamatan ng sponsor natin dito sa video. Walang iba, syempre, ang Razer. So maraming maraming salamat, Razer, sa pagpili kay Boss Lucio. And syempre, mga patid natin, makakaasa kayo sa akin na hindi porket sponsored to, eh talagang puro positive yung maririnig ninyo. Talagang honest review ang binibigay ko sa inyo. And syempre, ganun na rin para dun sa brand or company na nire-review nating product para mas mapa-improve nila ito, di ba? Win-win situation. And gusto rin kayong imbitahan na merong event event ang Razer ngayon. Ito nga ang 12 weeks of Razer Christmas Final Challenge. So itong Final Challenge na to, eh, papakita nyo lang yung mga setup ninyo. Kailangan mga patid natin, meron kayong at least 3 Razer products. Pasok na pasok na po ang inyong mga PC setup. So in short, para siyang setup wars. So pagandahan kayo guys, hindi kailangan ng mahal. Ang kailangan lang guys, it's pleasing and makita yung creativity. Again, hindi sinasabi ng Razer na kailangan ninyo ng sobrang mahal ng mga peripherals or setup. Ang kailangan lang talaga, malinis and creativity at makikita nyo po lahat ng mechanics and criteria nila for winning nandyan sa description box. So, salihan nyo na yan guys kasi sa January 3 nila i-announce yung kanilang winner. So, tara, buksan na natin itong Death Aider V2 Hyper Speed. Oh, okay. Siyempre guys, sa lahat ng mga peripherals hindi mawala ang paperworks at syempre, isa ito sa inahanap ko ang Razer. Baliktad. Ang Razer stickers guys, ang angas ng Razer kasi, 'di ba? Minsan nangangasan din talaga ako sa kanila kasi yung snake ang ganda. So itabi na natin 'yan. So sa mouse, wow. Meron pa talaga ng sticker ng Razer dito. Okay. Wow. 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 Sa loob pa noon, energizer. Okay, this is double A battery. So wala na bang naitatago dito? Baka may nakatago pang cash, de biro lang. So, tabi na natin yan. So, once na bilhin nyo ito, mga patid natin, itong dalawa lang ang kasama. It's ang AA battery and the mouse itself. So, now we talk about features and build and quality. So, first, syempre, makikita natin kaagad dito sa Death Hader V2 X Hyperspeed yung kanyang award-winning ergonomic design. Kaya kung ikaw ay fan ng mga ergonomic peripherals, tingin ko magugustuhan mo itong Death Hader V2 X Hyperspeed. Para naman sa material na ginamit nila dito, dun sa naunang version ng Death Hader, ang ginamit namit nila doon is smooth, shiny plastic. Pero ngayon mga patid natin dito sa V2, it's a grainy texture matte plastic yung ginamit. Which is good guys. Again, like what I said fan ako ng mga matte peripherals kasi nga, pas mado si Boss Lucio. And also, nawala na rin po dito ang rubber grip dito sa side. Sa nauna nilang version na Death Aider, meron itong rubber side guys para sa grip. So ako, mas nagustuhan ko yung design netong V2 X Hyperspeed dahil syempre mas pleasing at syempre mga patid, para sa akin guys, komportable. Ayoko talaga ng mga side grips kasi feeling ko mas lalong kumakapal yung mouse na hinahawakan ko. Para sa build and quality nila dito, syempre dahil ito yung Razer, it's a premium peripherals. Absolutely napaka-solid netong mouse na to. Dahil wala tayong nafi-flex any part sa side, wala pong umaalog except doon sa bottom part mga patid natin. Dahil nga siguro natatanggal yung ibabaw nito. So para naman sa kanyang form factor or yung kanyang size, meron itong length ng 127mm at para sa kanyang grip width, meron itong 61.7mm at para sa kanyang height, meron itong 42.7mm. So ngayon, syempre napapaisip kayo sa weight netong mouse na to. Even me, napapaisip guys, dahil pwede itong magkaroon ng dalawang klase ng weight. Dahil nga meron siyang external battery, Nandito nga ang AA at ang AAA. Pag ginamitan natin siya ng AA battery, ang magiging weight na itong mouse na to, it's around 90 to 95 grams. At pag ginamitan naman natin siya ng AAA battery, syempre mas maliit yon pumapalo na siya ng 80 to 88 grams. And speaking of battery, nagustuhan ko rin dito yung ginawa ng Razer dahil yung kanilang battery placement, mga patid natin, hindi po diretsyo. Makita natin dito na naka-slant yung battery para sa good weight performance. Kasi mga patid natin, ayon sa 
mga pag-aaral nila dito, pag diretso yung placement ng battery, hindi magiging balance yung mouse. And isa rin sa napansin ko dito, if you're using a AA battery, so yung weight niya, mas mabigat sa harapan. So guys, ayan o. But if you're using a AAA battery, kahit pa paano mga patid natin, bumababa siya, pero hindi na po ganun kasobra. So guys, para sa akin mga patid natin, mas prepared kong gamitin dito ang AAA battery. Bukod sa magaan na siya, mas balance yung weight niya. Pero again guys, balance rin naman yung weight ng AA battery. Pero yun na nga, mas bibigat siya ng almost 10 grams. So kung naghahanap ka ng medyo weight, alam mo na yung sikreto. Magpapalit ka lang ng AA battery. So para naman dito sa bottom part niya mga patid natin, ginamitan ito ng 100% PTFE skates. At nagustuhan ko rin yung placement dito ng PTFE sa kanyang sensor. And speaking of sensor, etong sensor na to ay eh, ginamitan ng Razer 5G Advance na 14K DPI optical sensor. Dito rin natin sa ilalim makikita yung kanyang switch na meron kang option to Bluetooth and to 2.4 dongle. So this Death Aider V2X Hyperspeed ay eh, meron siyang 7 programmable buttons. Napansin ko na agad dito yung dalawang buttons na naiiba yung placement. Normally, yung dalawang button na yan nakikita natin under the scroll wheel. Ikaw, tingin mo, maganda ba yung placement na yan para sa'yo? Kasi ako guys, to be honest, ako hindi ko gusto yan. Ako medyo maharot ako maglaro, baka maklik ko yan. Eh kung yan ay DPI changer, eh guys, biglang mag-iiba yung DPI natin. Pero again, mga patid natin, kanya-kanya naman tayong perspective kasi baka sa inyo, magustuhan nyo. And dahil meron siyang 7 program programmable buttons, eh pwedeng-pwede mong ayusin yan or palitan yung mga naka-assign dyan gamit as usual ang Razer Synapse software. Dyan sa software na yan, pwede mong i-assign yung gusto mong controls sa bawat buttons. Isa sa nagustuhan ko dito sa Death Aider V2X Hyperspeed is yung kanyang switches. Dahil ginamitan na ito ng Advanced Modded Kali 2.0. Kaya guys, sobrang solid ng mga clicky natin. So ito ang kanyang sample click sound test. Tuloy natin ang usapan dito sa switches dahil nga ito ergonomic na gustuhan ko rin yung placement ng side button. So mga patid natin, normally kasi sa mga ibang ergonomic mouse, yung kanilang side buttons nilalagay nila sa ilalim. Pero this, that either V2X Hyperspeed, ang ganda ng placement. Ako para sa akin, napaka-convenient niya, napaka-sarap. Hindi siya ganun ka-stress para sa akin thumb finger guys para abutin. So good job dito Razer. And napansin ko rin dito sa mouse na to na pwede mong i-click siya sa middle part dahil nga mga patid natin, it's removable plastic. So guys, ayan, nakiklik po kahit po dito sa ibabaw or sa gitnang part ng ating mouse. Medyo weird lang pero again, it's normal kasi nga it's removable pero mga patid, nagustuhan ko yung ginawa dito ng Razer. Normally, nakakita na ako ng mga removable cover ng mga mouse. Dalawa lang yung kanilang magnetic lock. Pero guys, this Razer ay eh, meron itong tatlong magnetic dito guys. So that's why mas fit na fit siya doon sa ating mice. Hindi siya umaalog or may something na makakalas or whatsoever. And also, dito rin natin makikita yung kanyang 2.4 dongle na may sariling chamber or bahay dito. And nandito na rin again yung lagayan ng kanyang battery. So para naman sa kanyang performance, this dead edge V2X Hyperspeed eh meron siyang 5 stage ng DPI na pwede mong ayusin dyan sa Razer Synapse software at also this mouse eh meron siyang 1000 polling rate kaya mga patid natin good na good itong gamitin pagdating sa mga FPS and syempre kagaya sa mga ibang mouse ng Razer pwede mo rin i-calibrate ang mouse na to gamit again ng Synapse software kung gumagamit ka ng mga iba't ibang klaseng mousepad para maging smooth yung kanyang performance so again isa yan sa nagustuhan kong features ng Razer dahil mga patid natin meron silang mousepad calibration kaya kahit anong mousepad yung gamit mo kung meron kang software Synapse and gamit mo ay Razer mouse Preferals, I think makakalibrate mo yan and easy and easy lang. So dahil ito ay merong external battery, ano nga ba ang battery life netong Death Adder V2X Hyperspeed? So Razer claims na may 235 hours battery life ito, pero yun na nga, 
wala itong RGB. Para sa akin guys, which is good naman, kasi guys, ang RGB naman ng mouse, normally, hindi naman natin nakikita yan pag ginagamit natin siya. Kasi natatakpan ng kamay mo eh. So again guys, kung hanap mo ay performance, hanap mo ay ergonomic, hanap mo ay wireless at budget pa, tingin ko guys, hindi magmamatter yung RGB lightning. So para sa akin guys, good na good pa rin. And na-notice ko rin sa 3 days na paggamit ko dito sa mouse na to, hindi pa nababawasan yung battery life niya. So guys, feeling ko kaya pang tumaas yung 235 hours battery life niya. And if ever naman na hindi ka masyadong gumagamit ng iyong computer or ng iyong mouse, meron naman itong power saver. Na makikita mo rin also again sa Synapse software, pwede ka mag-set ng mga minutes doon kung kailan mo siya gusto mag-turn off. So guys, napakagad ng features doon. Kasi nga mga patit natin, kung nakababad naman talaga ito tapos hindi mo ginagamit, talagang malulobat siya and sayang yung battery. And ang last natin dito guys, syempre dahil this is a hyperspeed series, alam nyo na yan mga patid. Kaya nga tinawag itong hyperspeed dahil sa technology na ginamit nila dito pagdating sa usapang wireless connection. Meron itong mouse na to ng ganong features. Kaya guys, gusto mo ng seamless connection, sobrang smooth na wireless feeling guys. This mouse is good for you. So, punta na natin yung verdict ko dito sa mouse na to. So, first mga patid, ang presyo nito sa market. Eh, guys, napakamura lang para sa mga features na nasabi ko and which is napaka, napaka ang talaga. Dahil ang presyo nito, it's 3,295 pesos lang para sa wireless ergonomic gaming mouse. Guys, napakamura niya na yung mga features na sinabi ko sa inyo. Normally, pumapalo yan ng mga 5,000 pesos pataas. This is a Razer at ang Razer is a premium brand pagdating sa mga peripherals. Kaya nagulat din talaga ako sa presyo nito. So, para sa aking verdict, again, mga patid natin, napakagrami kong good side dito. Sobra. Again, I'm a fan ng ergonomic peripherals. Nagustuhan ko talaga itong Death Aider V2X Hyperspeed. Actually guys, huwag na natin pag-usapan yung magaganda kasi talagang maraming maganda. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga dito, again di disclaimer ko lang, iba't iba ang ating mga perspective pagdating sa mga peripherals. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito, again, it's the placement ng dalawang button doon sa left side. Pero again mga patid natin, kung para sa'yo, good yan, comment down below. Baka makikita na racer yan, mabigyan ka pa, ba? Diba? So bukod doon, wala na kasi mga patid natin, hindi naman ako masyado magre-reklamo para sa kanyang price tag or sa kanyang price point. Nagulat talaga ako dito sa Death Aider V2X Hyperspeed yung ganyang price. Eh guys, eh go, -go ko na yan. And also, syempre, kung ikaw ay fan ng racer, matik na to guys. Sobrang ganda talaga ng mouse na to. Pero if you're looking for upgrade para sa yung mouse marirecommend nga ba talaga ni Boss Lucio itong mouse na to? So ang aking sagot is super recommended guys. Again, usapang presyo usapang features and usapang ergonomic guys good na good, pasok na pasok sa presyo niya yung mga features na sinabi ko sa inyo. So yan ang ating full review dito sa Death Eater V2X Hyperspeed. Again, gusto magpasalamat sa Razer sa pagpapadala nito mga products na to sa akin. Na syempre, next year, di ba again, hotbands, happy new year na rin sa inyo. Sana mas marami pa tayong ma-unbox pagdating sa year 2022. Kaya guys, kung gusto nyo pa makakita ng mga unboxing, tech review, PC build, and streaming tips, ah guys, don't forget to like and share and comment and subscribe para mag 100k na si Boss Lucio I'm Luis D.R. Tevez aka Boss Lucio ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem happy streaming